município de Bacabal está passando por alguns pontos pelo serviço de tapa-buracos. Por esse motivo, estamos conversando nesse momento com o secretário de obras do município, Carlos Jorge, que vai trazer mais informações a respeito desse trabalho que está sendo desenvolvido pela secretaria. Carlos Jorge, qual a importância desse trabalho, principalmente nesse período que está se aproximando o inverno? Desde que a Edivan Brandão assumiu, nós viemos atentos em todas as ruas de Bacabal. É sempre mantendo a operação tapa-buraco, melhorando os bairros, melhorando as ruas. E já fizemos já para mais de 80% dos, dos bairros de Bacabal. E agora voltamos com a operação tapa-buraco, que já fizemos mais de 15 ruas. E estamos hoje aqui na, na região da Vila São João, Frederico Leda, para melhorar o, o acesso das comunidades. Você sabe que é, que é uma região bastante movimentada e quer dizer que a Secretaria de Obras está atenta e vamos manter a cidade todo o tempo com a, com a, com a, com a operação Tapa Buraco. Jorge, é, a gente sabe que a população gosta muito do pretinho. Quer saber aí o prognóstico do serviço da Secretaria de Obras? Haja visto que o município de Bacabal precisa de outros pontos também de recuperação. O nosso prefeito Adivan Brandão, ele tem um tem um compromisso de campanha e tem o, 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 a vontade e o, e, o, e o dever de fazer. Ele disse que iria entregar Bacabal 100% asfaltado. Os bairros que faltam hoje são poucos. E eu quero dizer que nós iremos asfaltar os bairros que faltam. É... Alto Bandeirante, tá? que, é, que é um bairro que sempre foi sofrido, Mangueira... É, são Lucas, para se relacionar, os bairros que faltam são poucos. Tem também o, o Parque Rui Barbosa, que é um bairro esquecido, sofrido, mas que nós, desde de, de que nós assumimos, nós viemos dando a manutenção, organizando, ajeitando, colocando uma pissarra. Mas quer dizer que a palavra do nosso prefeito Edivan Brandão é fazer bacabal 100%. Isso aí será honrado. Jorge, o período de chuva está se aproximando. A Secretaria de Obras tem um trabalho muito importante no intuito de amenizar essa questão. Se eu falasse um pouco também no que, que atrapalha esse período de chuva. Olha, o, o, o serviço da, da, da Secretaria de Obras, desde que eu assumi, nós viemos fa fazendo o nosso papel e bem feito. Na questão de limpeza da cidade, lutando contra alguns que são poucos, quando, quando, quando eu assumi a secretaria, essa praça do, do Leda era um exemplo. O lixo passava de 15 dias aqui e nós viemos mantendo a cidade limpa. Existem algumas pessoas que não têm não, não consciência, que é, continuam sujando a cidade. Mas ele suja, que eu costumo dizer, suja porque quer. Porque ele sabe que, a, que o carro da, da coleta está bem que um, um carro. A coleta passa, ele joga na rua porque ele quer. Agora, a Secretaria de Obra vem também, desde de que assumi uma questão fundamental, principalmente no período do, do inverno, a manutenção e a limpeza das galerias, que eu também tenho feito isso muito bem, graças, graças à equipe que, que nós temos, uns homens dispostos, uns, uns homens corajosos. E a questão da, da limpeza de galeria, a questão de de limpeza das ruas, melhoramento, o tapa-buraco, é, o asfalto dos bairros, tudo isso. O prefeito Edivan Brandão vem mantendo, vem dando suporte, junto com o secretário de administração Davi Brandão, que também me dá muito apoio e quer dizer que o que tem de vir pela frente são coisas boas.